Rufa Gutierrez at ex-husband na si Ilmas Begas never palang nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Ating alamin kung bakit. Welcome back to our channel mga Kaselebrity TV. Narito na ang ating Rufa and Ilmas update. Ayon kay Rufa, hindi sila nagsiselebrate ni Ilmas Bektas ng kanilang wedding anniversary noon. Ating alamin kung bakit ito nasabi ni Rufa. Dahil marami pa rin ang kinikilig sa love story ng actress na si Rufa Gutierrez at ng kanyang dating asawa na Turkish businessman na si Ilmas. Muli nating balikan kung paano nga ba nagsimula ang mala fairy tale na kwentong pag-iibigan ng dalawa. Sa isang panayam noong 2003 sa bagong kasal na si Rufa at Ilma sa Yes Magazine, ibinahagi ng dalawa ang una nilang pagkikita at paano ito mas lumalim pa. Una ngang nagtagpo ang landas ng beauty queen at ng business tycoon na si Ilmas noong taong May 11, 2000 sa Cannes, France. I saw him at the restaurant, kwento ni Rufa. He came into the bathroom and smiled at me. Kwento naman ni Ilmas. It was destiny. I swear to God, I can't explain how she's coming to me. How are we starting to look at each other? Matapos daw ang kanilang maikling palitan ng tingin at ngiti, hindi nag-aksaya ng oras si Ilmas at gumawa ng susunod na hakbang. Ito ay ang alamin kung saan ang hotel na tinutuluyan ng magandang binibini. He asked where she lives, why she's here, what's her name, what's her birthday. Kwento ni Ilmas na noon ay hindi pa bihasa sa wikang Ingles. I paid the reception desk. You know, it's the festival. And it's very hard to book a hotel right away. But I said I want to stay in the room next to her, you know. And I stayed in the next room to Rufa. Dagdag kwento pa ni Ilmas. Disidido ang Turkish businessman na makilala si Rufa. Kaya kinabukasan ay muli na namang nakipagkita si Ilmas kay Rufa. At sa pagkakataong ito, nagdala siya ng isang kaibigan na maaaring maging interpreter dahil hirap pa siyang magsalita ng Ingles noon. He had coffee, sabi ni Rufa. Every time I would ask him something, his friend would interpret. But he was doing sign language, you know. Then he draw, tapos nakalagay, I love you. And I said, my gosh, you're so fast. He doesn't waste time. Ayun pa kay Rufa ay napaka-persistent ni Ilmas. The first fax that he ever wrote to me, Pinasulat pa niya sa bellboy doon sa hotel. Bukod sa mga sweet notes, ibinahagi din ni Rufa ang nakakatawang sandali nila noong bago pa lang silang nagkakilala. Hindi ko sinabi sa kanyang actress ako. Sabi ko, I'm a secretary. He didn't really buy it. Pero two days lang naman ako nag sa kanya. Nung magustuhan ko na siya, I told him the truth. Kwento ng beauty queen. Hindi rin daw naniwala si Ilmas ng ipagtapat ni Rufan na siya ang naging Miss World Second Princess. Sagot naman ni Ilmas, I told her that I am prince but I don't care what she's answering. Para lang akong na-in-love. 
Isang buwan lang ang nakalipas noon ay sumunod si Ilmas kay Rufa sa Pilipinas at di nagtagal ay si Rufa naman ang pumunta sa homeland ng kasintahan sa Istanbul, Turkey. Nagtaka pa nga raw noon si Rufa kung bakit laging may paparazzi na nakasunod sa kanilang mga lakad. My goodness, who is this guy? How come there's so many paparazzi following him? Maybe he lied to me that he's not a businessman. I was thinking that maybe he's a singer or an actor because he's always in the newspapers. Minsan, dinala niya ako sa boardroom. It's parang borakay nila. Talagang sinusundan kami kasi they're interested to know who he is dating. Dagdag kwento pa ng aktres. Matapos ang ilang coast-to-coast date, nagbunga naman ang pagpupursigit ni Ilmas. Sa wakas ay nahulog ang loob ng Filipina beauty queen sa lalaking taga Istanbul. Lakas ng dating, he has charisma, and he has this attitude that when he wants something, he says to it that he gets it. He calls me 25 times a day to check on me. Long distance ha, he's really very sweet. Kwento ni Rufa Namin din ng dalawa noon na tulad ng ibang relasyon, dumaan din sila sa mga pagsubok. Sinusubukan na naming maghiwalay but we always find ourselves going back into each other's arms. Dagdag kwento ni Rufa. At iyon ang nagbunsot sa kanilang desisyon na magpakasal. Ang kasalang Rufa at Ilmas noon ang isa sa pinakaingranding kasalan sa industriya ng showbiz. Sinabi rin ni Rufa noon na hindi sila nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Ayon kay Rufa, What we celebrate is the day we met, which was May 11, during the Cannes Film Festival. And that's our celebrity update mga ka TV. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo sa aming channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa aming latest celebrity updates.